नमस्ते वेलकम टू जीटीपीएल न्यूज नैन सौंदर्य वार्ता मुझे हेड चुदा यह ने इन अर्हुल रैतलि पक्गा रईत बंधु पंपणी पटापंचल सीएम केसीआर धा को संबंध अंशं के तेलुकने की बैलदेरी मंत्री प्रशां रेडि एमएलसी कविता तोने अभिवृद्धि हैदराबाद एमएलसी कविता कल पलवर एमएलसी श्री बासर सरस्वती आर्य वैश्य नित्यान्न सत्र नूत भवना भूमि पूज च अर्बन एम एल बिगाल एमएलए बिटल रेडि मन जिवासी जी मनोहर रेड्ड की टूरीज गवर्नमेंट आफ् इंडिया आध्र्यन बेस्ट सर्वीस अवारू राव अभिनंदनीय विद्यारथुल धैर्यानी को याबे शात तक फीजु तो रीवालुशन रीकौंटिंग डीईयु रघुराज एंपी सतोष कुमार प्रारंभ ग्रीन इंडिया चाले सीनी तारू नानी साई पलवी मरी श्याम सिंगराय चि बृंदम रईत बंधु पंपणी ने अख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटापंचल इन अर्हुल रैतलि रईत बंधु पंपणी जरूत स्पष्ट पद रोज रैतलि खाता डबूल जमाता है केन्द्र में बीजेपी प्रभुत्ण रैत पट निर्दाक्षिण्य व्यवहारस्ट वरी धा को पदे पदे प्रकट नेपथ्य राष्ट्र प्रभुत् यासंगि कि वे परस्थित लेवान पे राष्ट्र अब धा को एर्पटूमान पुनरुद्घाटार केन्द्र मोंव वैखरी वाले निर्णय तस्कोक तपड़ी आवेदन व्यक्त मुझे प्रकट दलित बंधु सतृप्त स्थाई में अमल चस्ता नूत जोनल विधान प्रकार उद्योग विभजन सीएम कलेक्टर आदेश उद्योग भार्य भर्त चोट पे अवकाश कल सूचार ओमेक्रा विषय में आंदोलन अवसर लेदान तक जाग्रत पाटी प्रजर सीएम केसीआर अद्यक्षत शनिवार प्रगति भवन जिल कलेक्टर विस्तृत सवेश राष्ट्र रईत बंधु विदल यासंगी वरी धा सेकरण पै के मों वैखरी असरी नेपथ्य चपटवल कार्याचरण दलित बंधु अमल तीर ते उद्योग विभजन तरह अंशाल सीएम समीक्ष यासंगि कोसम रईत बंधु पट पड़ सायानी इन अर्हुल रैत खाता जम चुन प्रारंभ पद रोज गतने वरस क्रम अंदर खाता रईत बंधु डबूल जम अवता रूप गुंट भूमि उय अंदा स्पष्ट दादा अरवे मूड लक्षल मंदिर रैतर एकरालू पटी साय अंदबोण व्यवसाय रहा देबतीसेला केन्द्र असरी प्रमादक विधान रईतंगा का बाध्यता कलेक्टर को अदार सीएम केसीआर अभुत्व यासंगि वनदने विषयानी रैत अर्देला विवरी यासंगी में वरी की बदलू प्रत्यामनाय पटल सागक रैतु सन्द्धम चेयर उम्मीद जि कलेक्टर व्यवसाय अधिकार आदेश आहार भद्रता कल कोसम राज एर्पटन एफसी उपड़ बिह्य पेर तो यासंगी वरी धा को निपेवे शोचनीय पे एफसी निर्लख्य वाल गोदा बिह्य निवल पे विषयानी प्रजल्ल की तस्काल सूचार इनक संबंधी केन्द्र की लेखल रायल अदेश एमएलसी कविता हईदराबाद पलवर एमएलसी मर्याद पूर्वक कल शुभाकांक्षार हईदराबाद एमएलसी कविता निवास में कलवकुंट कविता एमएलसी तात मधु दंडे विठल टीएसएमडीसी चैरम कृष्ण तेलंगा बेवरेज कॉर्पोरेशन चैरम गज्जर नगेश तेलंगा चीफ अं गोट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चैरम बालराजु यादव मर्याद पूर्वक कल शुभाकांक्षार श्री बासर सरस्वती आर्य वैश्य नित्यान्न सत्र नूत भवना अर्बन एमएलए गणेश बिगाल मरी मुदोल एमएलए बिटल रेडि भूमि पूज चार 
నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ బిగాల ముదుల్ ఎమ్మెల్యే బిటల్ రెడ్డి శ్రీ బాసరా సరస్వతి ఆర్య వైశ్య నిత్యాన్న సత్రం నూతన భవనానికి భూమి పూజ చేశారు అనంతరం శ్రీ బాసరా సరస్వతి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ బాసరా ఆలయ కమిటీ మాజీ డైరెక్టర్ గంధరాజ్ కుమార్ గుప్తా ప్రభాకర్ గుప్తా కస్ప సంపత్ గుప్తా కోవురు జగన్ గుప్తా పాల్టీ రవికుమార్ గుప్తా హరిగుప్తా మారప్రభు గుప్తా టీఆర్ఎస్ నాయకులు సుజిత్ సింగ్ ఠాకూర్ సత్యప్రకాష్ బాసరా జడ్పీటీసీ రమేష్ సర్పంచ్ లక్ష్మణ్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పరీక్షల్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చినా ఫెయిల్ అయినా ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దని జిల్లా ఇంటర్ విద్యాధికారి రఘురాజ్ విద్యార్థులకు సూచించారు జిల్లా కేంద్రంలోని ఇంటర్ విద్యాధికారి కార్యాలయంలో శనివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు జిల్లాలో నలభై రెండు శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైందన్నారు ఇంటర్ మొదటి ఏడాది ఫలితాల తర్వాత కొంతమంది విద్యార్థులు మానసిక ధైర్యాన్ని కోల్పోవడం గమనించామని భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో పద్దెనిమిది నెలల పాటు ఓవైపు ఆఫ్లైన్ తరగతులు లేక మరోవైపు ఆన్లైన్ తరగతులు లేక వినలేక చాలా మంది విద్యార్థులు నష్టపోయారన్నారు ఇంటర్ బోర్డు సిలబస్ ను డెబ్బై శాతానికి కుదించి ప్రశ్నా పత్రంలోనూ యాభై శాతం చాయిస్ ఇచ్చిందన్నారు అయినప్పటికీ చాలా మంది విద్యార్థులు పూర్తి స్థాయిలో సమాధానాలు రాయలేక తక్కువ మార్కులు వచ్చాయన్నారు ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు ఆందోళన చెందవద్దని వచ్చే ఏప్రిల్లో మరోసారి పరీక్షలు ఉంటాయన్నారు యాభై శాతం తక్కువ ఫీజుతోనే విద్యార్థులు జవాబు పత్రాలను రివాల్యుయేషన్ రీకౌంటింగ్ చేసుకోవచ్చన్నారు జవాబు పత్రాల వాల్యుయేషన్ లో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగవని ప్రతి అధ్యాపకుడు జవాబు పత్రం దిద్దిన తర్వాత మరో మూడు సార్లు పరిశీలన ఉంటుందన్నారు విద్యార్థులు మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన తమ జీవితాలను ముగించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని భవిష్యత్తులో మంచి మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మానసిక ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని సూచించారు విద్యార్థులు తమ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఇక ముందు తరగతులకు హాజరు కావాలని మంచి భవిష్యత్ ఉంటుందన్నారు अपने स्टेट रैंक में स्टेट में फर्स्ट रैंक आए जो है वो बच्चे का नाम है एल वासन था उनको फोर सेवेंटी फाइव मार्क्स आया है फाइव हंड्रेड मार्क्स में सो उनको फर्स्ट रैंक आया है सेकंड रैंक भी वही कॉलेज से आया है उसका नाम है के सविता उनको भी फोर सेवेंटी फोर मार्क्स आया है ये अपना निज़ामबाद का बहुत इट इज़ अ प्रेस्टिज मैटर टू अवर निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट पीपल ऐसे ही सब कोर्सों में बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा पढ़ रहे हैं अच्छा अच्छा रैंक्स अच्छा मार्क्स आ रहे हैं राष्ट्र प्रभुत्म रईता प्रत्यामय पटल वेपकंड वरी पट वेयदी चेपन सामंजस काजी मंत्री पोदूरी सुदर्शन रेडी अ ఎడపల్లి వచ్చిన సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి రైతుల పట్ల తప్పుడు విధానాలు అవలంబిస్తున్నారని ఇది రైతులకు తీవ్ర నష్టం చేకూరుస్తుందని అన్నారు తాను ఒక రైతుగా మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలోని చక్కెర కర్మాగారాలను పరిశీలించానని అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ తో పాటు ఇరవై ఐదు వందలు ఒక టన్నుకు లభిస్తుందని అన్నారు నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో అనేక చక్కెర కర్మాగారాలు ఉన్నప్పటికీ చెరుకు పంటపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించడం లేదని అన్నారు చెరుకు పంటతో పాటు ఇథనల్ కూడా అభివృద్ధి చేస్తే చక్కెర యజమానులకు కూడా ఇది గిట్టుబాటు అవుతుందని అన్నారు బోధన్ బాన్స్వాడ ప్రాంతాల్లో ఇతర పంటలు వేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని ఇక్కడ వారికి వరికి బదులుగా చెరుకు పంటను ప్రత్యామ్నాయంగా వేస్తే లాభాలు ఉంటాయని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న చక్కెర కార్మాగారాలను మూసివేసి రైతులకు కార్మికులకు రోడ్డున పారేసిందన్నారు అధికారులు కూడా కేవలం వరి పంట వద్దని చెప్పడం సరికాదని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపాలని సూచించారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు చోద్యం చూస్తున్నారే తప్ప చక్కెర కర్మాగారాలు మూత పడితే వారు ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అన్నారు వారంతా సొంత ప్రయోజనాలకే ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారని రైతుల పట్ల వారికి ఎలాంటి గౌరవం లేదని అన్నారు దిగుబడి పెంచుకొని మరి ఆ పంటలు అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ మొత్తమే క్లోజ్ చేస్తా ఉంటే నేను అడిగాను వాళ్ళకి మరి వేసం చేయకుంటే వర్షాకాలం పంట మీకు ఎక్కువ దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుందని వేస్తలేరనా అంటే అది కాదు మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు అడ్లు బడ్లు వేయొద్దన్నారు కాబట్టి మేము వేస్తలేమని అంటాం ఈ సందర్భంగా జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా 
నియామకం అయిన నవీన్ కుమార్ నాగలరాజు గౌడ్ మండల యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా రంజిత్ కుమార్ లను నియామక పత్రాలు అందజేశారు ఆయన వెంట మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు పులి శ్రీనివాస్ నాయకులు బిల్ల రామ్మోహన్ గైని పోచయ్య శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఫర్హాన్ బంజ కామప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అప్రతిహతంగా కొనసాగుతుంది ప్రముఖుల నుంచి సామాన్యుల వరకు ఈ మొక్కలు నాటే యజ్ఞంలో పాల్గొంటున్నారు తాజాగా హీరో నాని నటించిన శ్యామ్ సింగరాయ్ చిత్రం బృందం ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో పాల్గొన్నది జూబ్లీ హిల్స్ లోని ప్రపాసన్ నగర్ లో ఉన్న జిహెచ్ఎంసి పార్క్ లో హీరో నాని హీరోయిన్ లు సాయి పల్లవి కృతి శెట్టి నిర్మాత బోయిన్పల్లి వెంకట్ మొక్కలు నాటారు అనంతరం హీరో నాని మాట్లాడుతూ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ మనందరి బాధ్యత అని ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని పిలుపునిచ్చారు ఎంపీ సతీష్ కుమార్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్యమంలా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారని చెప్పారు ఇది ప్రజల్లో ఎంతో అవగాహన కల్పిస్తుందన్నారు సో ఈ రోజు గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో భాగంగా వచ్చి ఇక్కడ మొక్కలు నాటారు శ్యామ్ సింగ్ గారి టీమ్ అందరూ పల్లవి కృతి సో జూబ్లీ హిల్స్ చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఇది ఇది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతున్న క్యాంపెయిన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా పోండి సెలబ్రిటీస్ కూడా పొలిటీషియన్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేస్తున్నారు ఇలాంటి మంచి ఇనిషియేటివ్స్ ఇంకా ఎక్కువ చేసే కొద్దీ ఐ థింక్ ప్రజల్లో కూడా చాలా అవేర్నెస్ పెరిగి ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా మనం ఉన్న టైమ్స్ లో పొల్యూషన్ పెరిగిపోతూ మనం మన చెట్లని పెంచాల్సిన చెట్లు నాటాల్సిన అవసరం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది సో ఇలాంటి ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకా మై బెస్ట్ విశిష్ట ఇంటర్ టీమ్ ఎవరైతే కండక్ట్ చేశారో ఇంత ఇంత బాగా చేసిందని మనందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆల్సో ఆస్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టూ మొక్కలు నానడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని అరికట్టడానికి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ దోహదపడుతుందని భవిష్యత్ తరాలకు మంచి పర్యావరణాన్ని అందించాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలన్నారు ఉమ్మడి జిల్లాలను చలి వణికిస్తోంది గడిచిన మూడు రోజుల నుంచి రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి వరుసగా పదిహేను పాయింట్ ఒకటి పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు పద్నాలుగు పాయింట్ ఒకటి డిగ్రీలుగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి రాత్రిపూట చలి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ వాతావరణ విభాగం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త శ్రీలక్ష్మి తెలిపారు ప్రజలు రాత్రిపూట ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు రానున్న ఐదు రోజుల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు మరింతగా పడిపోయే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఉమ్మడి జిల్లాలో కనిష్టంగా పదకొండు నుంచి పన్నెండు డిగ్రీల మధ్యలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొంది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఐదు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది లోలం గ్రామంలో మల్లన్న జాతర పండగ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందల్వాయి మండలంలోని లోలం గ్రామంలో శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా నేడు మల్లన్న జాతర మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వేడుకలను గ్రామస్తులు జరుపుకున్నారు లోలం గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించు మల్లన్న జాతర మహోత్సవంలో జాతర మహోత్సవానికి బందోబస్తులో భాగంగా ఇందల్వాయి ఎస్ఐ శ్రీ మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మల్లయ్య ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికి అనంతరం ఆలయంలోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి హారతి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఇందల్వాయి ఎస్ఐని ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మల్లయ్య ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మల్లయ్య మాట్లాడుతూ జిల్లా నలు మూలల నుండి శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి జాతర మహోత్సవానికి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొనడంతో వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ లోలం గ్రామంలో మహిళలు ప్రత్యేక నైవేద్యాలు తయారు చేసి స్వామి వారికి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో భారీ ఎత్తున భక్తులు దర్శనం నిమిత్తం బారులు తీరారు ఈ దర్శనానికి ముఖ్య అతిథులుగా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేష్ మరియు ఇందల్వాయి ఎస్ఐ గౌరీందర్ గౌడ్ మరియు ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు ఇతర గ్రామాల నుంచి వచ్చిన అశేష భక్త జనం మధ్య శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి బ్రహ్మోత్సవ జాతర అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ లో వచ్చే పండుగను గ్రామస్తులు గ్రామ అభివృద్ధి కమిటీ మరియు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లను సక్రమంగా నిర్వహించి మల్లన్న జాతర మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించడకు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని వచ్చిన భక్తులకు ప్రత్యేక దర్శనంతో పాటు అన్న ప్రసాదాలు అందించడం జరుగుతుందని ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మల్లయ్య ఈ సందర్భంగా తెలిపారు గ్రామ సర్పంచ్ గారు మరియు గ్రామ కమిటీ పెద్దలందరూ కూడా మాకు పిలవడం జరిగింది ఈ ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బందోబస్తు సరైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మల్లన్న జాతర ఇది ఏదైతే టెంపుల్ ఉందో ఇది అతి పురాతనమైన టెంపుల్ మేము కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇలా జాతర 
चाल मंद प्रजल पाल पच्चीस अम्मवारी देवन की मोकल दीर्चक जरिए मेन दर्शन जरिए चाल सतोष का उपस्थित इंदलो मंडल में विविध ग्रमाली अधिक संख्य में भक्त पागोनी श्री मलिकारजुन स्वामी आशीस पार इट जात महोत्सवा पेद संख्य में भक्त पागो अलागे जातर महोत्सव में विविध रकल आट वस्तु स्वीट षापूर्चार लोलम ग्राम मलिकार्जुन स्वामी जात्र महोत्सव जो प्रति संवस डिसेंबर नौर्णम ना ले पौर्णी की मुझे वे आदवर ना जात्र जरूरी चाल पुरातन मैंने देवालय जिला कंटेश्वर आल प्लस दिचपल किलय तो समकालीक निर्मित आलयों आलय कमटी मंच अभिवृद्धि कार्यक्रम से प्रति संवसमु मत भक्त चुटप चुटप ग्रमल पक् जिले जात्र कार्यक्रम में पागो जो डिचपल प्रभुत् जूनियर कलाशाल वोकेशनल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर् कोर्स स्टेट फस्ट सैक साधन एल वसंत सवित निजाबाद डीईईओ रघुराज अभिन शनिवार वारी त्यलय में घन सन्मानी प्रभुत् संस्थल चुकने पेद विद्यार्थु राष्ट्र स्थाई टापर् निव गर्व कारण भविष्य मरी या साधि मंच स्थाक्रम प्रिंसपाल चंद्र विठल अद्यापक पागर निजाबाद जिला बालको निजर्ग मंडल केन्द्र मोर्ता आदिवार रोजना गोदावरी माता नदी परवाहक सैकिल यात्र जर्नल जय नारायण कृष्ण सैनिक बृंदम सभ्युपन सैकिल यात्रक मोर्ता गोदावरी नदी परवाहक आध्र्यन सैकिल यात्र नासीक् नांदे नर्सापूर् जगीत्य मोर्ता वरकूरव जरूर पवित्र गोदावरी नदी गोदावरी माता अल्लू गोदावरी नदी परवाहक प्राप्त ग्राम प्रजू दुकादार व्यापार गोदावरी माता नदी स्वच्छंद उला गोदावरी नदी तीर प्राप्त प्रजू व्यापार कृषि नासीक् गोदावरी परवाहक प्राप्त गुंड गोदावरी माता नदी कलूित उचार मोर्ड वरकूर जरूर नासीक् बासरा को यात्रा को बासर ना मल्ली तिग प्रयाणम नासीक् वरक सैकिल यात्र द्वारा प्रचार रिटर्मेंट आई जनरल कर्नल आध्र्यन रिटैर आई सैनिक बृंदम प्रति संवस स्वच्छंद कार्यक्रम पच्चीस नवंबर दो हज़ार इक्कीस को निकले और ये प्रदिक्षिणा लगभग तीन हज़ार पाँच सौ किलोमीटर की है वहाँ से नासिक से नांदेड़ मंचेरियल राजमुद्री होते हुए यनम यनम से हम लोगों ने बैंक परिवर्तन तट परिवर्तन किया दक्षिण तट से उत्तर से दक्षिण और अंतर्वेदी और नरसापुर से होते हुए अभी हम रामागुंडम जटियाल निजामाबाद की तरफ जा रहे हैं और वापस नासिक में जाएंगे यह प्रवास गोदावरी माता नदी परवाहक प्राप्त प्रजल ना मंच स्पंदन लभ कार्यक्रम रिटैर्मेंट सैनिक बृंदम सभ्यु तरह पागो पन्डव अंतर्जातीय मानसिक महासभा निजामाबाद मानसिक वैद्यु डाक्टर आकल विशा पागो चारा गर्व कारण दक्षिणादि आसीिया देश इंडिया बंग्लादेश बर्मा भूटा नेपाल पाकिस्तान पन्डव अंतर्जातीय मानसिक महासभल तेदी पदहार पदे पद्धति मूड रोज कलक पटण जरवनी महासभा को निजाबाद प्रभुत् इंडियन सैक्याट्रि विभाग असोसीयेट प्रोफेसर इंडियन सैक्याट्रि सोसईटी जातीय असीस्टे जनरल सैक्रटरी डाक्टर विशा आकला की आह्वान वो हाजर पत्रिका प्रकट महासभा चर्पर्सन हूदा विशा आकल आध्र्यन शारीर आरोग्य कनसिक आरोग्य मुख्यमंत्री आया देश वैद्य प्रतिनिधुक करोना समय में मानसिक आंदोलन जाग्रत अने अंश डाक्टर विशा प्रसंग they may outline the current pandemic the most common psychological disorders emerging are anxiety and panic disorder obsessive compulsive symptoms insomnia and post traumatic stress disorder these are not only direct consequences of pandemic but also largely driven by the effects of prolonged social isolation 
Global isolation can adversely affect physical and emotional health. COVID-19 pandemic has posed an extreme threat to global health and became leading cause of death worldwide. महासभो डाक्टर विशाल दक्षिणादि आसिया देश समय कार्यवर्ग सभ्यु अन सार अद्यक्ष गौतम सह चत डाक्टर विशाल की मेमोटो तो प्रशंसा पत्रा अंदे गौरव धागोल को संबंधी अंश के तेलुकने सीएम केसीआर आदेश मेरे को बृंदम ढीली की बैलदेरी यह बृंद व्यवसाय शाखा मंत्री सिंगिरे निरंजन रेडि गंगु कमलाकर् एर्रबे दयाकर राव जगदीश्वर रेडि पुव्वाड़ अजय कुमार वेमु प्रशा रेडि तो पलवर एंपी क्रम अधान नरेंद्र मोदी के मंत्री पीयूष गोयल अपाइंट को प्रयत्ण वानाकाल धाया की संबंधी अदनप धा सेक इपू आमोद निर्णयानी प्रकट क्रम धागो अंश केन्द्र तो मोसारी माला निर्णय आदि सोमवार प्रधान केन्द्र मंत्री तो सवेश प्रयत्ण एनो संवस अय्य सेवगंट मन जिवासी मनोहर रेडि की सौत् इंडिया बेस्ट सर्वीस अवार्ड राव मन जि गर्व कारण बीर्क ग्रमा की चंदन कोई माधप गुरस्वा कामारे जिला तरफ सन्म्मा गत पन्द संवस आध्यात्मिक सेवा कार्यक्रम सन्मानातीय अद्यक्ष अय्य दास्पार व्याप्त अय्य स्वा अखिल भारत अय्य धर्म प्रचार सभा राष्ट्र अद्यक्ष राचर् रमेश कर्क सिद्धु सुधाक यादव पागो असल ऐक्चुअल अय्य अनेवा बैठक अय्य इंटने कुलम मन रोड मीदे मनसो अटे मानवत् इट इस पासीबिटी ईवन वीर चपारो इतवर चपालो अवसर कोपेट ग्राम में रोटरी क्लब निजाबाद चंदमा हास्पल रक्षा डयाग्नोस्टिक सेंटर संयुक्त आध्र्यनपेट ग्राम पधि महिला वृद्धु चिंतक गर्भाशय इतर रोग निर्धारण आरोग्य शिबिरा उचित निर्वहित क्लब अद्यक्ष ग्ञा प्रकाश महिला आरोग्य उम्मीद आनी विधाल मुझक वेत यह शिबि द्वारा महिला वृद्धु मरी चिंल को परीक्ष निर्वहित वारी की तुम्हारू उचित अंदे जी चंदमा हास्पल याजमा डाक्टर बिजी मालात प्रजल आरोग्य उपड़कू तन आरोग्य पट तग्रत को डाक्टर पार्वती महिला परीक्ष निर्वहित वारी सलहाल तो मंद अंदे डाक्टर प्रताप दंत वैद्य निपण डाक्टर नवीन चिद पिल वैद्य निपण पागोनी पिल वैद्य परीक्ष निर्वक्टर जलगम तिपतिराव वैद्य परीक्ष रक्षा डयाग्नोस्टिक सेंटर वारी सहकार तो प्रत्येक महिला गर्भाशय टेस्ट निर्वक्रम ग्राम सर्पंच लावण्य प्रवीण गौड् वार्ड मेबर क्लब कार्यदर्शि श्रीकांत जवहर क्लब वैद्य विभाग डैरेक्टर जलगम तिपतिराव आक अशोक रामकृष्ण भरत पटेल मनोज पटेल श्रीराम सोनी जूगल सोनी तरह अधिक संख्य शिबिरा सद्विगम आर्मूर मलूर ग्रामे राय मल्ल आलय रथोत्सव कन्ल पड़गा ग्रामस्थिक संख्य आलय कम वीडीसी सभ्यु ग्रामस्थात प्रति संवस मल्ल जातर महोत्सव घन जरूरत मलय्य कल्याण अदे विधा रथोत्सव अंगरंग वैभव को मोदी रथोत्सव ने वे आदिवार रेडव रथोत्सव कार्यक्रम निर्वहित कार्यक्रम में आलय कम सभ्यु ग्राम अभिवृद्धि कम सभ्यु पालक वर्ग सभ्यु ग्रामस्थित अंदर आरोग्य उल तो चल जीटी बाजरे जगन मजुन स्वामी को इंदलवाई मंडल में लोलाम ग्राम लजुन स्वामी जातर महोत्सव में पागो निजाबाद जिला परष् आर्थिक मरीज प्राणालिक सभ्यु 
దర్పల్లి మండల జెడ్పిటిసి బాజిరెడ్డి జగన్మోహన్ అదేవిధంగా ఇందల్వాయి మండలంలోని లోలాం గ్రామంలో మల్లికార్జున స్వామి జాతర మహోత్సవంలో నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ ఆర్థిక మరియు ప్రణాళిక సభ్యులు దర్పల్లి మండల జెడ్పిటిసి బాజిరెడ్డి జగన్మోహన్ పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఇందల్వాయి మండల ప్రజలందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ మల్లికార్జున స్వామిని కోరడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐడిసి ఎంఎస్ చైర్మన్ సాంబార్ మోహన్ మరియు స్థానిక సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మరియు తెరాస కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని జర్నలిస్ట్ కాలనీలో గల విద్యుత్ పెన్షన్దారుల భవనంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఆర్మూర్ నవనాథపురం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత డయాబెటీస్ క్యాంపు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డయాబెటిక్ డాక్టర్ వంశీకృష్ణ పలువురు విద్యుత్ ఉద్యోగులకు పరీక్షలు నిర్వహించి తగిన సలహాలు సూచనలు చేశారు అనంతరం లయన్స్ క్లబ్ రీజనల్ చైర్మన్ సుధీర్ బాబు లయన్స్ క్లబ్ నవనాథపురం అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ పెన్షన్ అవసరార్థం ఇటువంటి క్యాంపు నిర్వహించిన అభినందనీయమని మునుముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మరెన్నో చేపడతామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి సంతోష్ కుమార్ ప్రోగ్రాం చైర్మన్ నర్సయ్య కో చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ చెన్న రవికుమార్ విద్యుత్ పెన్షనర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు రఘుపతి రెడ్డి కార్యదర్శి ఎల్టీ కుమార్ నరహరి ఉదయ్ లియో క్లబ్ సభ్యులు కిరణ్ తదితరులున్నారు మరి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం జయ ప్రయమానకు మేము చాలా గర్విస్తున్నాం దీనికి లైన్స్ క్లబ్ వారికి మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఆర్మూర్లో ఎన్పీటీసీ అండ్ పెన్షనర్స్ భవన్లో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు ముఖ్యంగా శివరాజ్ గారిని నా లైన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు గారిని కార్యదర్శి గారిని కృషాద్ గారిని చావలా గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను దీనికి సహకరించిన మోహన్ డయాబెటిక్ సిబ్బందికి మరి డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారి కూడా నేను ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను దేశంలో కొత్తగా ఏడు వేల ఎనభై ఒక్క కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య మూడు కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల నలభై వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదుకు పెరిగింది ఇందులో నాలుగు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు మంది మరణించగా మూడు కోట్ల నలభై ఒక్క లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై మంది బాధితులు కోరుకున్నారు మరో ఎనభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల పదమూడు కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి ఇక గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా రెండు వందల అరవై నాలుగు మంది మరణించగా ఏడు వేల నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది మంది కరోనా నుంచి బయటపడ్డారు ఇప్పటి వరకు నూట ముప్పై ఏడు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల పదమూడు వేల రెండు వందల యాభై రెండు వ్యాక్సిన్ డోసులను పంపిణీ చేశామని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది నిన్న ఒక్క రోజే డెబ్బై ఆరు లక్షల యాభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై ఆరు మందికి కరోనా టీకా వేశామని తెలిపింది కాగా మొత్తం కేసుల్లో యాక్టివ్ కేసులు జీరో పాయింట్ అని రికవరీ రేటు తొంభై శాతంగా ఉందని మరణాల శాతం ఒకటి పాయింట్ మూడు ఏడు శాతం అని వెల్లడించింది డిసెంబర్ పద్దెనిమిది వరకు దేశవ్యాప్తంగా అరవై ఆరు కోట్ల నలభై ఒక్క లక్షల తొమ్మిది వేల మూడు వందల అరవై ఐదు నమూనాలను పరీక్షించామని ఇందులో శనివారం పన్నెండు లక్షల పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపింది ఆర్మూర్ పట్టణంలోని గుండంపై గల దత్తాశ్రమంలో క్షత్రియ సమాజ్ యువజన సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో దత్త జయంతిని పురస్కరించుకుని గావ్ను జమ్మన్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు యజ్ఞ హోమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం చేపట్టిన గావ్ను జుమ్మాన్ కార్యక్రమంలో క్షత్రియ కులస్తులు ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతరం క్షత్రియ సమాజ్ అధ్యక్షుడు పడాల్ గణేష్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పండిత్ ప్రేమ్ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం దత్త జయంతి వేడుకలను గుండంపై గల దత్త ఆశ్రమంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు గావ్ను జుమ్మన్ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన దాతలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో క్షత్రియ సమాజ సభ్యులు యువజన సమాజ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్నదాన ప్రసాదం అంటే గావన జుమ్మన్ గావన జుమ్మన్కు ఇచ్చేసిన మా క్షత్రియ బంధువులకు ప్రత్యేకులు పేరు పేరున్న మరి వారికి ఎస్ఎఫ్ఐ ఏఐఎస్ఎఫ్ పీడిఎస్యు ఎన్ఎస్యుఐ విద్యార్థి సంఘాలుగా కళాశాలల బంద్ కు పిలుపు సందర్భంగా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి బోడ అనిల్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్ కళాశాలల రాష్ట్ర బంద్ విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు 
పాఠాలు చెప్పకుండా పరీక్షలు పెట్టిన ఇంటర్ బోర్డు విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలకు బాధ్యత వహించాలని మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాట మారుతుందని లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రమోట్ చేస్తున్నామని ప్రకటించి తర్వాత ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సమయం ఇవ్వకుండా పరీక్షలు పెట్టడం వల్ల సిలబస్ పూర్తి కాకపోవడం వల్ల ఉత్తీర్ణత శాతం నలభై తొమ్మిదికి పడిపోవడం జరిగింది ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు మనస్తాపానికి గురై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముగ్గురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకి లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రమోట్ చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్పి తర్వాత పరీక్షలు పెడతామని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అప్పటి వరకు ఎటువంటి సిలబస్ పూర్తి కాకుండా పెట్టడం వల్ల అనేక మంది విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవడం జరిగింది దాదాపు యాభై ఒక్క శాతం విద్యార్థులు ఫెయిల్ అవడం వల్ల అనేక దీనివల్ల అనేక మంది మనస్తాపానికి గురవుతున్నట్టు పరిస్థితి ఉంది ఈ మనస్తాపానికి గురైనటువంటి ముగ్గురు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముగ్గురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి ఏదైతే ఫెయిల్ అయినటువంటి విద్యార్థుల్ని ఉచితంగా రివర్వేషన్ ఫీ చేయడం లేకుండా పేపర్ రివర్వేషన్ చేయాలి దీంతో పాటు ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు చనిపోయారో వా కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించి వారిని ఆదుకోవాలి ఈ నెల ఇరవై తేదీన నిజామాబాద్ జిల్లాలోని అన్ని మండల కేంద్రాల్లో నిరసనలు చేపట్టాలని జడ్పీ చైర్మన్ దాదాన గారి విఠలరావు పిలుపునిచ్చారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలుపై చేతులెత్తేసిన కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై సోమవారం రోజున నిజామాబాద్ జిల్లాలోని అన్ని మండల కేంద్రాలు గ్రామాల్లో నిరసనలు చేపట్టాలని అలాగే ఈ నిరసన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దిష్టి బొమ్మలను దగ్గం చేయాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో జిల్లాలోని రైతులు ప్రజా ప్రతినిధులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి అర్హులైన రైతులందరికీ పక్కాగా రైతు బంధు పంపిణీ పటాపంచలు చేసిన సీఎం కేసీఆర్ ధాన్యం కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన అంశంపై కేంద్రంతో తేల్చుకునేందుకు ఢిల్లీకి బయలుదేరిన మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ కవితతోనే అభివృద్ది హైదరాబాద్ లో ఎమ్మెల్సీ కవితను కలిసిన పలువురు ఎమ్మెల్సీలు శ్రీ బాసర సరస్వతి ఆర్య వైశ్య నిత్యాన్న సత్రం నూతన భవనానికి భూమి పూజ చేసిన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి మన జిల్లా వాసి జి మనోహర్ రెడ్డికి టూరిజం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో బెస్ట్ సర్వీస్ అవార్డు రావడం అభినందనీయం విద్యార్థులు ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు యాభై శాతం తక్కువ ఫీజుతో రీవాల్యుయేషన్ రీకౌంటింగ్ డిఐఈయు రఘురాజ్ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో సినీ తారలు నాని సాయి పల్లవి మరియు శ్యామ్ సింగరాయ్ చిత్ర బృందం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసరమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తున్నాడు